Научимся выделять несколько элементов, которые накладываются друг на друга. Я рассмотрю два возможных способа. Один дедовский такой достаточно метод. Второй метод будет немного, я думаю, более полезным для вас. Предполагаю я, что у меня в проекте есть элементы, накладывающиеся друг на друга. Давайте замоделирую. Предположим, у меня есть круг. Поставлю еще один круг. Они точно повторяют друг друга, мне их не выделить. Я отрезок рядом сделаю. Отрезок раз. И внутри отрезок два. Есть дедовский метод выбора. Потому что вот я подсвечиваю один отрезок, я второй выбрать не могу. Он у меня где-то там есть, но выделяются оба. Потом мне нужно гадать, где они располагаются. С кругом вообще у меня я не могу выделить второй. Это не Revit, клавиша Tab здесь не работает. Но есть немного другая клавиша, благодаря которой можно их выбрать. Для ленивых, кто не хочет лезть в панель адаптации, о которой я скажу сейчас после первого метода. При подсветке элемента я просто навожу на него курсор, нажимаю, зажимаю Shift и начинаю нажимать клавишу Tab. Я могу увидеть то, что у меня подсвечивается один отрезок, второй. Нажимаю левой клавишей мыши на необходимый. Снова Shift, снова Tab. И могу выбрать, какой элемент я все-таки хочу подсветить. Прошу прощения, в мирную плоскость перешел. Какой элемент я хочу подсветить. Также и с кругом. Я хочу один, либо второй. Но здесь вы выделения никакого не увидите. Вы просто выйдете, выделите один из, который попадется вам на глаза. В случае повторяющихся геометрических фигур есть второй метод. И он более универсальный и более правильный для работы. У нас в правом нижнем углу присутствует панель адаптации. Три полоски. Нажму на нее. В ней нас интересует функция циклического выбора. Она появится у вас снизу в виде набора двух листочков с плюсиком. Один из них зеленого цвета. Активирую данную команду, за что отвечает циклический выбор. Ну, у нее достаточно обширный набор, но обычный пользователь использует ее каким образом? При нажатии на участок, где элементы накладываются друг на друга, у вас появляется панель выбора. И вы нажатием левой клавиши мыши можете выбрать тот элемент, с которым будете работать. В случае окружности то же самое, что вы хотите выбрать круг или круг. Вроде бы все достаточно просто. Вы знаете, что нужно делать. 